en tan poco tiempo. A continuación, Chema, Chema Alonso. Él, él es el Chief Data Officer de Telefónica, es doctor en Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ingeniero informático por la Universidad Rey Juan Carlos, ingeniero informático de sistemas por la Universidad Politécnica de Madrid. Embajador honorífico de la Escuela Universitaria de Informática del 2012, fue fundador y CEO de Eleven Paths, empresa filial de Telefónica Digital, centrada en la innovación en productos de seguridad y director general de Global Security Business en la unidad B2B de Telefónica Business Solution. Y él, él nos va a hablar ahora brevemente, en estos diez minutos, sobre los desafíos y especialmente quién es el propietario de los datos. Bueno, buenos días, hackers. ¿Cómo estáis? Bien. Todos sabéis que cuando nosotros usamos la palabra hacker no tiene nada que ver con cibercriminales. A pesar de que algunos medios de comunicación siguen utilizando hacker como cibercriminal, sabéis que para nosotros no es eso. Todos lo sabéis. Orejas arriba. Sí, el que no lo sepa ya lleváis algo aprendido hoy. Bueno, como solo eran 10 minutos no quería, no quería alargarme mucho, así que no he, hecho, no he hecho una PPT. Os he querido contar un poco cuál es la visión que tenemos en Telefónica sobre este nuevo mundo de los datos y la inteligencia artificial y cuál es nuestra posición pública que hemos expresado por activa y por pasiva y no lo he dicho yo, sino que lo ha dicho nuestro presidente, está en todos los medios de comunicación. Telefónica es una empresa que acaba de cumplir 93 años, 93 años de servicio público, 93 años, pues os podéis imaginar cómo eran las tecnologías que, que hemos estado utilizando a lo largo de estos 93 años, ¿no? Durante este tiempo nosotros nos hemos estado transformando a, pues a muchos niveles. Hemos tenido que cambiar de las líneas de comunicación con, pues bueno, desde con las, las personas que hacían la conmutación. Supongo que muchos estaréis viendo la serie que se ha hecho tan popular de las chicas del cable, ¿no? Pues se veía cómo funcionaba nuestra tecnología en aquellos entonces, pues hasta donde estamos hoy en día, con la fibra con la fibra óptica llegándola hasta el hogar, ¿no? haciendo que España sea uno de los países con más fibra óptica del mundo, donde la inversión que se ha hecho en, en conectividad en España pues sea descomunal. De, en los últimos años, en Telefónica hemos dejado de vernos como una, como una compañía de, de comunicaciones o una compañía por países y hemos empezado a vernos como una compañía por plataformas. ¿no? Primero hemos estado invirtiendo mucho en toda esa plataforma física, hemos invertido en fibra, hemos invertido en 3G, en 4G, estamos invirtiendo en 5G, estamos trabajando pues, con algunos proyectos como, como el que tiene Google con los con los globos, el proyecto LUM, para hallar conectividad a sitios donde es difícil llevar conectividad. Y hemos hecho un gran esfuerzo en hacer que esa primera plataforma pues, sea de la mejor calidad. ¿vale? Sobre ella, para hacer que nuestras, nuestras, eh, eh, nuestros sistemas pasaran de, de tarificar minutos a dar acceso a Internet y gestionar comunicaciones, pues hicimos una segunda plataforma, que son todos nuestros sistemas eh, informáticos que, que tarifican y controlan todos los activos físicos, controlan los satélites que hacen posible que tú puedas invitar, enviar una conexión desde un teléfono móvil y llegue a un ordenador a, a fibra a su casa. Y sobre esa, hace ya unos años en Telefónica empezamos a crear servicios digitales, servicios pues como el, como el, el vídeo o como el cloud, como el IoT, el Internet de las cosas, la seguridad, etcétera. Hace tres años, sobre esas tres plataformas, que era la evolución natural, en Telefónica tuvimos la visión de crear una cuarta plataforma y poner en ella pues, todos los datos que se estaban generando por el uso de nuestros servicios. No es que quisiéramos empezar a recoger datos masivamente, ni mucho menos. Hasta el momento todos los datos se están generando en sistemas totalmente desagregados. Cada vez que uno de vuestros teléfonos está conectado a una antena de telefonía, nosotros sabemos que vuestro teléfono está conectado a esa antena de telefonía. Cada vez que vosotros cambiáis de canal, nosotros sabemos que estáis cambiando de canal. Son datos que se generan por el uso de los servicios en Telefónica. Creamos esta cuarta plataforma con el objetivo de conseguir algo que para nosotros es fundamental. En Telefónica tenemos una visión positiva de los datos. Creemos que los datos pueden enriquecer vuestra vida. Creemos que los datos que vosotros generáis en vuestros servicios pueden hacer que vuestra vida sea mejor. Yo llevo viviendo en Madrid 40 años, 42, dentro de poco. Conozco perfectamente cómo venir al Reina Sofía. 
He estudiado en la Politécnica, tuve una novia que quedaba en Atocha todos los días, he estudiado mis asignaturas de matemática discreta, eh, inglés técnico, etcétera, en la cafetería de Atocha. Me conozco todas las remodelaciones y pues, tengo nombre hasta alguna de las tortugas del jardín tropical. Sin embargo, cuando esta mañana vengo de casa aquí, no me hago la ruta que yo me conozco. Utilizo de tecnología basado en Big Data que me ayuda a encontrar la mejor ruta del tráfico. Y supongo que muchos de vosotros haréis exactamente lo mismo. ¿Cuántos de vosotros vais de vuestra casa al trabajo y ponéis un sistema de gestión del tráfico que os ayude a hacer la ruta mejor? ¿Cuántos utilizáis los datos para esas cosas tan básicas? Los datos pueden ser utilizados para un montón de cosas positivas. Pero no es de Telefónica quien debe decidir si esos datos, la, de, no es la responsabilidad de Telefónica de decidir si esos datos que vosotros generáis os pueden enriquecer vuestra vida o pueden hacer que vuestra vida sea peor. En Telefónica creemos que todos los datos que vosotros generáis por el uso de los servicios de Telefónica son vuestros. Os pertenecen a vosotros. Y si queréis borrarlos los podéis borrar. Si queréis llevaroslos, os los podéis llevar. Y si los queréis utilizar en otros servicios, los podéis utilizar en otros servicios. En Telefónica hemos hecho este statement público porque de verdad que creemos que todos esos datos que generan pueden hacer que vuestra vida sea mejor. Si con los datos donde... Uy, perdón. Si con los datos de las ubicaciones donde habéis estado, alguien puede daros un servicio en vuestra vida digital que sea de vuestro agrado y vosotros queréis que nosotros se lo demos, se lo daremos. Si vosotros queréis borrar esos datos porque no queréis que nadie tenga esos datos, los borraremos. Hasta el momento, cuando una persona se iba de Telefónica o de cualquier otra operadora, irse de Telefónica es una mala idea, esto lo tenéis claro, ¿no? Lo dejo aquí. O sea, si alguien tiene la peor idea de irse de Telefónica... Hasta el momento lo que se hacía era, se borraban todos vuestros datos, vuestro historial de datos, se borraban, porque en algunos casos es obligatorio y en otros, porque ¿por qué vamos a, a, a mantenerlos? A día de hoy nosotros estamos trabajando en que si os vais de Telefónica os podáis llevar vuestros datos con ellos y si alguien considera que vuestra información es buena para poneros un buen rating en un credit scoring o es información útil para proveeros un mejor servicio, seréis vosotros los que decidiréis si se los queréis dar o no, pero los llevaréis o los llevaréis de Telefónica. Y en eso estamos trabajando con la industria, empujando de Telefónica para que os llevéis esos datos. En el mundo de hoy, gracias a las tecnologías de Big Data, se pueden hacer cosas que antes no era posible. Hoy en día somos capaces de, primero, almacenar información que antes se tiraba por el costo de almacenarla. Hoy, una, hoy se puede grabar cada vez que tocas en el teclado, en la pantalla. Cada vez que estáis tocando la pantallita, eso se guarda. Se puede guardar. Se puede saber si estás aburrido o no por cómo, cómo tocas la pantalla. Se puede saber tu ideología política por las ubicaciones esta, donde estás y a las horas que estás. Se pueden saber tus gustos, si eres un enfermo crónico porque tienes una app que te instalaste, que era gratuita, pero que está recogiendo la información, se está conectando a internet y sabe si vas todas las semanas a un hospital. Se puede saber cuál es tu círculo social, se pueden saber muchísimas cosas. Y hay de verdad grandes retos que tenemos desde el punto de la privacidad. Pero en Telefónica todos esos datos son vuestros. Nosotros no vamos a comercializar jamás con vuestros datos. Te ríes como diciendo, no me lo creo, ¿eh? Bueno, si hay alguna práctica tendremos que arreglarla. Eso ha sido, no, es en eso hemos estado trabajando y para hacerlo que sea más fácil eh, estamos trabajando con inteligencia artificial. Empezamos a trabajar a hablar de esa cuarta plataforma y sobre esa cuarta plataforma nosotros hemos lanzado hace poco Aura que es una inteligencia artificial que hemos puesto en Telefónica. Es una inteligencia artificial, la vais a tener dentro muy poquito, la vais a poder probar porque va a estar lanzada en España en los próximos meses. Y la idea de Aura es una inteligencia artificial que te permita gestionar tu vida digital en Telefónica. Así que le hemos dotado de, de tres poderes que decimos. El primero de ellos es que hables a la tecnología 
y puedas configurar tus cosas. Vamos a intentar que absolutamente el 100% de los servicios eh, de Telefónica los puedas controlar simplemente utilizando la inteligencia artificial, que puedas configurar tu router Wi-Fi, que pueda grabar el partido de fútbol, que puedas eh, configurar cuál es tu tarifa de datos, que puedas saber todos los datos que se están generando de ti y los puedas borrar, etc. A nosotros es fundamental utilizar la inteligencia artificial para dar un mejor servicio. El segundo de ellos es una, dentro de Aura, el segundo de los poderes que le hemos dado es dotar a nuestros servicios de, y a los datos que se generan en nuestros servicios de transparencia, pero de una manera clara. Hablábamos eh, antes de, pues de la parte del cumplimiento legal. Hay mucha gente que, y supongo que vosotros, ¿cuántos sois abogados aquí? ¿Cuántos os habéis leído los términos y condiciones de todos vuestros servicios? De... Voy a poner fácil. Voy a poner fácil. ¿Cuántos habéis leído los términos y condiciones de Google Chrome, haciendo un homenaje a Google? De arriba abajo, ¿no? Los de Google Chrome. Y todos entendéis el 100% de los términos y el 100% de los significados en esos términos y condiciones. Porque yo soy doctor en informática y no, lo entiendo. Porque, claro, no soy legal, no soy abogado. ¿no? Nosotros... Nos pasa a nosotros también, en Telefónica. ¿eh? <risa> Hasta el momento, casi todas las, en todo las, el mundo tecnológico hemos sido transparentes o hemos intentado ser transparentes en los términos y condiciones, pero a veces no ser claros. ¿no? Y lo que intentamos es ser transparente y claro, es una de nuestras, de nuestras metas. Así que hemos creado time My Timeline, donde tú vas a poder ver exactamente todos los datos que se generan por el uso de los servicios de telefónica y vas a poder borrarlos, vas a poder llevártelos, vas a poder hacer con ellos lo que quieras. Y el tercero de los poderes es que de verdad creemos que los datos pueden mejorar tu vida. Así que si todos los datos, por ejemplo, de todas las películas que tú ves en Movistar Plus o de todas las, eh, las ubicaciones donde tú te mueves por la ciudad y estás conectado a la red, pueden ser útiles para un servicio, no lo sé, un servicio digital de carpooling o un servicio digital de recomendación o porque quieres colaborar con UNICEF eh, dándole tus datos de movilidad para hacer estudios eh, ambientales o porque... ¿Quieres dárselo a una universidad que está haciendo un estudio sobre los hábitos de determinadas personas y está solicitando esos datos? Pues lo vas a poder hacer. Hay un módulo en Aura que te va a permitir controlar a quién le das los datos de los servicios que generas en de que utilizas en Telefónica y a quién no se los das. ¿Y de qué manera? Si se los quieres dar de forma anónima, si se los quieres dar de forma agregada o si le quieres dar solamente un insight. Así que si un banco o una entidad financiera te dice, oye, si me dejas ver tu credit scoring tu in en Telefónica, te hago un descuento, si es positivo, tú puedes ver cuál es tu credit scoring y decidir si se lo quieres dar o no se lo da. Eso es la manera en la que nosotros creemos que los datos pueden eh, mejorar tu vida. Y lo último que le hemos dado a, a Aura es, aprovechando toda la capacidad que tiene las tecnologías de Big Data, los algoritmos de Machine Learning para poder generar conocimiento a partir de tus datos, conocimiento en series agregadas, pues estamos dotándole a Aura de moral. Estamos porque creemos que la moral en las inteligencias artificiales es fundamental. Hay un montón de situaciones a día de hoy todavía sin resolver sobre, sobre la moral. Y nos encontramos que por no tener todos los datos eh, hasta el momento de una determinada persona en el uso de todos los servicios que hacía, pues no podíamos saber si una persona estaba pagando por tarifas que no estaba consumiendo o si estaba desposicionado o si había perdido un teléfono móvil y no lo estaba utilizando. Estamos trabajando fuertemente para poder utilizar la inteligencia artificial y los algoritmos de Machine Learning en dar el servicio más adaptado a los clientes en función del uso que hacen. De tal manera que si tiene contratado un servicio que no está haciendo uso de él, la inteligencia artificial automáticamente, Aura, automáticamente le avisará para que cambie su tarifa o deje de pagar ese servicio. Ese es el tipo de controles de moral que le estamos poniendo a nuestra inteligencia artificial en Telefónica. Y nada más. Muchas gracias.